हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्सी पाठशाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट 17 के इंपॉर्टेंट की वर्ड्स जो कि एम सी से रिलेटेड हैं तो जो बच्चे इग्नू से एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं सेकंड ईयर में है एम सी उनका पेपर है और यूनिट सेवनटीन के जो इंपॉर्टेंट की हैं ऐसे वर्ड्स जो कि जिसके जिसको समझ करके आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हो वो मैं आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आपके सामने निकल करके आएगा सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो रेड से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर से आपको उसको प्रेस करना है प्रेस करने के बाद एक बेल आइकन निकल के आएगा आपको उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं राइट आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको नोटिफिकेशन सेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप वो कर लेना जिससे आपको क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा अपने चैनल पे आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आपका जो अपडेट है वो आपका जो वीडियो है वो आपसे मिस नहीं हो पाएगा राइट तो ग्रैब कर लीजिए जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको कुछ खर्च तो इस पर करना नहीं है बस सब्सक्राइब करना है और बेलाइकन का बटन दबाना है ठीक है और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाएगी एग्जाम के लिए तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट है कैश साइकिल ठीक है तो ये एक तरह का समय होता है ये समय स्टार्ट होता है कैश डिसबर्समेंट से लेकर के कैश कलेक्शन तक का ठीक है टाइम टेकन देखो यहाँ पे टायर टायर इसको पता नहीं क्या पढ़ेंगे टिरने टेकन हो गया है बट ये टिरने ही नहीं होगा ये टाइम होगा यहाँ पे लिखने में गलती हुई है राइट right. तो टाइम टेकन बिटवीन कैश डिसबर्समेंट एंड कैश कलेक्शन तो जो समय आपको लग रहा है कैश को डिसबर्स करने में सॉरी नॉट कैश को डिसबर्स करने में कैश को डिसबर्स करने और उसके बाद उसको कलेक्ट करने के बीच का जो समय होता है वो हमारा कैश साइकिल कहलाता है काफ़ी इजी था याद रखना आगे चलते हैं चेक डिपॉजिट फ्लोट ठीक है टाइम टेकन इन डिपॉजिटिंग द चेक्स आपके पास सपोज चेक है और आपको उसे किसी बैंक में जमा कराने हैं तो जो आप जो समय लोगे उस चेक को बैंक में जमा कराने के लिए वो हमारा चेक डिपॉजिट फ्लोट कहलाएगा ठीक है टाइम टेकन इन डिपॉजिटिंग द चेक्स वेरी इजी अगला पॉइंट है कलेक्शन फ्लोट कलेक्शन फ्लोट क्या होता है टाइम टेकन बाय बैंक इन कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स बैंक ठीक है जो तो जो कस्टमर्स का बैंक होगा सपोज मैं एक कस्टमर हूँ राइट तो एक बैंक है राइट वो मेरे बैंक से पैसे कलेक्ट कर रहा है ठीक है मेरा जो बैंक है वो आपके बैंक को जिसको मुझे पेमेंट करना है आपके बैंक को वो पैसे देगा तो जो जितना समय वो बैंक मेरे बैंक से कलेक्ट पैसे कलेक्ट करने में लगाएगा वो हमारा कलेक्शन फ्लोट कहलाएगा मैं फिर से पढ़ देता हूँ टाइम टेकन बाय बैंक्स जो समय बैंक्स ले रही है इन कलेक्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स बैंक जो कस्टमर बैंक होगा उनसे पेमेंट लेने में जो टाइम ले रही है बैंक्स वो हमारा कलेक्शन फ्लोट कहलाएगा आगे चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं जी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है चार ही पॉइंट्स हैं इनको भी कर लेते हैं भाई वन बाय वन ओके सबसे पहला है परपेचुटरी प्रिकॉशनरी मोटिव माफी चाहूँगा प्रिकॉशनरी मोटिव ठीक है ना तो प्रिकॉशन का मतलब होता है थोड़ी सी सावधानी ओके okay? अब मोटिव यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसके बारे में कैश हेल्ड फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड नीड्स कैश साइकिल ठीक है तो कैश साइकिल के बीच में एक कैश साइकिल का डेफिनेशन मैंने आपको अभी आपको बताया था कि कैश का डिसबर्समेंट से लेकर के कैश का कलेक्शन तक का जो समय होता है वो कैश साइकिल कहलाता है तो उस कैश साइकिल के बीच में अगर आपकी कोई नीड आती है जिसपे आपको कैश की ज़रूरत है ठीक है तो आप क्या करोगे कैश को अपने पास पहले से जमा रखोगे ताकि उस तरह की नीड्स को आप पूरा कर सको राइट right? तो वो जो है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव कहलाएगा बिकॉज आप प्रिकॉशन ले रहे हो कि इन केस अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ी तो मेरे पास जो कैश पड़े हुए हैं मैं उसका इस्तेमाल अपनी उन अनएक्सपेक्टेड नीड्स को पूरा करने में करूँगा ठीक है तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव मैं फिर से पढ़ देता हूँ कैश हेल्ड फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड नीड्स कैश साइकिल ठीक है ओके स्पेकुलेटिव मोटिव देख लेते हैं स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक तरीके से अनुमान लगाना सट्टा लगाना सट्टेबाजी का नाम आपने सुना होगा तो उसे हम स्पेकुलेशन कहते हैं देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कैश हेल्ड फॉर स्पेकुलेटिव परपसेज लाइक टेकिंग कैश डिस्काउंट टेकिंग कैश डिस्काउंट बारगेन परचेज ठीक है तो स्पेकुलेटिव मोटिव में देखो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है दो तरह का सिचुएशन बोला गया है यहाँ पे कि आप जो कैश डिस्काउंट ले रहे हो या फिर आप बारगेन परचेज कर रहे हो परचेज जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे बारगेनिंग कर रहे हो तो उस केस के लिए उस उन इन दो सिचुएशन के लिए अगर आपके पास कैश जमा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके के स्पेकुलेटिव पर्पजेज में राइट right? तो जो कैश आपके पास जमा है वही हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव कहलाएगा ठीक है काफ़ी आसान था बस आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं टेकिंग कैश डिस्काउंट और बारगेन परचेज इन दोनों को स्पेकुलेटिव पर्पस बोला गया है और इस पर्पस के लिए अगर आपके पास कैश पड़े हुए हैं तो वो हमारा स्पेकुलेटिव
तो आपके पास कैश पड़े हुए हैं डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए मतलब हर दिन आप कुछ ना कुछ किसी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है तो उसको पूरा करने के लिए हर हर दिन जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उस उन नीड्स को पूरा करने के लिए आप जो आपके पास पैसे होते हैं उसको हम ट्रांजेक्शन मोटिव कहते हैं तो प्रिकॉशनरी मोटिव अनएक्सपेक्टेड नीड्स को पूरा करने के लिए स्पेकुलेटिव मोटिव टेकिंग कैश डिस्काउंट और बार्गेन परचेज को पूरा करने के लिए और ट्रांजेक्शन मोटिव डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पास जो कैश होता है उसे कहा जाता है अगला पॉइंट है ट्रांजिट फ्लोट या पोस्टल फ्लोट टाइम टेकन फॉर चेक टू रीच फर्म बाय पोस्ट ठीक है तो बाय पोस्ट अगर आप चेक भेज रहे हो किसी फर्म को तो उसमें जो समय लगेगा वो हमारा ट्रांजिट फ्लोट या फिर पोस्टल फ्लोट कहलाएगा काफ़ी आसान था सपोज मुझे अपने जो अपना जो चेक है वो मुझे भेजना है किसी को ठीक है किसी फर्म को भेजना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजना है तो जो समय मुझे अपने चेक को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भेजने में लगेगा वो समय हमारा ट्रांजिट फ्लोट या फिर पोस्टल फ्लोट कहलाएगा ठीक है तो ये हमारा आज का आखिरी पॉइंट था इस कीवर्ड्स के यूनिट का तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया है यूनिट एटीन वाला अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये आई थिंक यूनिट सेवनटीन था यस इट वाज यूनिट सेवनटीन एटीन नहीं था ये इसके बाद दो यूनिट्स और बचे हैं ये दो दो उन दो यूनिट्स को कराने के बाद में आई बी ओ सिक्स के जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स होंगे वो मैं आपको कराऊंगा ताकि आप जो हो आई बी ओ वन से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन जो अच्छे तरीके से हो सके आई बी ओ सिक्स का पेपर ही है जो सबसे पहले एग्जामिनेशन में होता है आई बी ओ सिक्स या फिर आई बी ओ फोर तो पीछे से स्टार्ट करता हूँ ताकि वो जो है अच्छे तरीके से स्टडी वो कर पाए ठीक है तो बस इसी बात के साथ लेक्चर अब मैं अपना यहाँ पे समाप्त करता हूँ आई होप कि आप अच्छे होंगे और और अच्छे से रहिए स्टडी अच्छे से कीजिए और एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं जल्द ही जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल के साथ तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय हैव ए नाइस डे